Привет, с вами Ньярл, это еще одно видео один на один в um, Dawn of War 3. Я играю против Эльдара, который сейчас, видно, стримит Тори Джей Джей. Посмотрим, что я смогу против него сделать, насколько этот парниша э, крут. Я играю за тот же, ну практически за тот же лодаут орков, что и в предыдущий раз. Первая, первая доктрина у меня Тонза Бомбс. Шутки дают бомбы после того, как лутят скраб. Вторая хилинг скраб, э, мои отряды лечатся, как подбирают скраб. И лонг рейндж рокет на килоканах. Дает им новую способность. Эм, Вердбой, Горгутс и Мэд Дред. Все-таки на Граконавта я не накоплю один на один никогда. На Мэд Дреда может быть, если игра пойдет хорошо. Но мой соперник не любнет. Тогда я смогу сделать Дев Дреда и этим Дев Дредом его добить. Эм, если игра пойдет плохо, то я не получу Дев Дреда, потому что я куплю Горгутса. О да, у него есть Ронан. Mm, у него есть Ронан, Машенька и Джейнзар. Эм, все герои довольно дешевые. То есть, по-моему, Джейнзар и Машенька стоят 4, Ронан стоит 3. И это довольно опасно на самом деле. Особенно Ронан для моего вертбоя очень опасный гражданин. Давайте посмотрим. Если этот человек не очень опытный, если это просто какой-нибудь новый стример, который в первый раз играет, то может быть у меня есть шанс. Э, если это хороший игрок Зельдар, то шансов у меня нет. Шансов у меня просто нет, я говорю сразу и честно. Эм, против хороших... Ну, во-первых, Эльдаров довольно мало в этой игре. Эм, да, во-первых, их довольно мало. Да, щит. Если внутри находятся отряды, он дает щит. Если внутри отрядов не находится, он открывается, его можно спокойно ломать. Эм, так, давайте я их пошлю на низ перекэпать. А второй отряд пошлю наверх. И, в принципе, я могу пойти на этот раз в более быструю... Да, пока только одна карта в один на один. Я могу пойти в более быструю ва-башню, но я не вижу для этого большого смысла. По-моему, мне полезнее потратить это раннее влияние на что-то другое. Так. Где мои вторые рубаки? Making those resources. Ну, тут я пока не буду строить никакие точки. Так, шута бойзы. Замечательно. Все, у нас есть шута бойзы и у нас есть рубаки. Можем идти в атаку. А, я не успел. Они кинули гранату в пустоту. И у него три отряда Dire Avenger. Это довольно мощно. Так, мне надо отступать одним отрядом. Делать второй отряд шут. Я думаю, еще очень-очень много шут мне придется сделать. Идем дальше. Нет, мы не идем в атаку, мы идем сюда. Если он здесь что-то начал строить, то мы это можем сломать. Так. Так, новые шутобойзы подошли. Нет, идите отсюда. Нет, не умирай, не умирай, не умирай, не умирай. Так, сюда. И мне нужно построить его башню. Этот Эльдар, похоже, не дурак. Это очень плохо для меня. Эм, так. Капаем эту точку. Эм, после того, как я восстановлю отряды, может, я сделаю еще один отряд рубак. И... Ну и да, так как я играю за орков. А -а -а. Ладно, давайте постреляем. Эм, я могу надеяться практически исключительно на свои ва-башни в том, что касается скрапа. Так, давайте отступим этим отрядом тоже. Надеюсь, они не погибнут. Вполне могут. Так. Давайте сразу же запускаем ВА. И он ждет на меня в атаку. А что? Малишонный. Атаковать орка, когда у него прошел ВА, это очень плохая идея. 
Причем, когда у него проходит ВА, и вы только идете в атаку. Это просто... Нет, я потерял шут. Мне придется сделать новых. Но благодаря вам и орки бегают достаточно быстро. И... Он все время пытается забежать тут щит. Давайте сломаем это здание. Если я сломаю это здание, у меня получится... Я сделаю еще одних. Как я ненавижу играть против Эльдар, господи. Так, давайте отступим. Сделаем еще одних шут. Что, один отряд у меня погиб. М -м. Так, мне надо купить генератор энергии. Так, слаг, запай... Эм, дай ему... Так, это построим здесь. Эм, построим здесь точку для апгрейда. Шум? Шум? Приходит ко мне на базу все время. С ним все в порядке. А что, меня не видит? А, да, он меня не видит в данный момент. Ладно, поехали в атаку. Так, у него есть банши, и он сайленсит мои отряды ими. Гранаты. Но, как видите, благодаря тому, что здесь находятся мои базы, я могу отступить при необходимости. Он свои отряды. Я не смог этого сделать, потому что Эльдары очень хорошо сбалансированная армия. Да, он просто... Ну, сколько у него топ-рядов? Раз, два, три, четыре. Он меня перезергил. Это очень плохо для орка. Как бы мои отряды могут с ним бороться, но не... Только после того, как у них есть скраб. Если скрапа нет, то нет шансов. Шансов нет. А, да, они это еще не достроили. Так. И скраб мне получать очень тяжело. Скраб мне получать крайне тяжело. Эм, Ульдар. Как бы с письмарина они тоже могут не баловать скрапом. Эм, давайте играть более планомерно и спокойно. То есть мы возьмем рубак и пошлем их сюда. Эм, ломать ему генераторы. Потому что он тоже там, я наверняка... Ну, я уверен, он там поставил генераторы. А, он их заметил. Ладно, мой шанс для кумбека. А, нет, он поймал рубак, и они погибли. На поле боя вышел вертбой. Если сейчас я красиво им ворвусь... Это Машенька? Ну, как видите, она может взрывать отряды. Но не только она может взрывать отряды. Um, ладно, тут как-то все грустно. И мне кажется, я проиграл. Отрядов у меня больше нет. Да, Эльдар меня расконтролил. Так, пол. Нет, я не могу написать ГГ. Мне придется свернуть игру. Um, тут переключиться. Я скажу ему комплимент. Ну и да, этот Эльдар играл довольно хорошо. Он хорошо контролил своими Дар Авенджерами. В ранней игре я излишне усердствовал со своей атакой. И как бы я пытался атаковать его армию, когда мне это было, ну, по сути, не нужно. Эм, конечно, да, у меня умер Мек. Точнее, у меня умер Вертбой. У меня нет армии. Я не думаю, что меня тут уже ждет какая-то победа. Так, я не помню, я написал МГГ или нет, но да. Ладно, не все матчи можно победить. И на матчах проигранных нужно учиться. То есть в начале игры... Эм, блин, какая мне нужна масса армии для того, чтобы выходить на Эльдара? Может быть, мне сразу стоит пойти его харасить? То есть эм, я пытался до... гнаться за его армией. В то время как... Он играл от обороны. Эм, если бы я атаковал какую-то его точку или ресурсы, ему бы пришлось вмешаться и играть более на моих, как бы на моих правилах. Зельдар играет довольно мало народу. Я не очень опытен в игре против них. Так что я как-то играю против них, как против спейсмаринов. И это неправильно. Как... И да, видно было, что этот Эльдар хороший, потому что он в центре карты здесь поставил свои бараки. 
То есть я мог бы тоже, в принципе, здесь поставить центре карты, но мне вот эта позиция нравится больше. В центре карты они очень очевидные. Тут я обычно ставлю Дакахат или Мякшоп. Из Дакахата можно делать лут, эм, лут, танк, буст и траки. Из Мякшопа можно делать Девдреды, Килоканы, эм, вертолетики. Сейчас я вам покажу. И вот, да, Биг Траки, которые являются артиллерией. Очевидно, это просто полученные Василиски. Так, Килокан. Килоканы вообще шикарны в этой игре. Мне они очень нравятся. Эм, они стреляют ракетами. Залпами ракет. Я видел, как блоб килоканов просто приходит и взрывает ядро. С одного залпа. Это девкопта. Э, неплохой юнит. Минус девкопты в том, что она находится в одном здании с килоканом. Который лучше по всем параметрам. Эм, девкопта после того, как она получит скраб. У нее отрастает здоровенная бензопила. Ну да, мне как-то надо научиться играть, э, ну я опять вернулся к геймплею, как бы если мой первый пуш провалился, мне как-то нужно пытаться не умирать от того, что следует за ним. Ну, блин, Эльдар меня очень хорошо отковал, у него была эта доктрина на э, гречины, маленькие засранцы. Так, Килокан я только что показывал, да давайте на Девдреда посмотрим, на нем мы, блин, тоже красавец. Луты с девганами. Эм, здесь нет лут с бими девганами. После того, как они поднимают скраб, они могут подавлять. Эм, ну и вообще, по-моему, это один из лучших отрядов подавления в игре. Ну, то есть, по дефолту они не подавляют. Они просто наносят очень много урона по пехоте. Вот, кстати, в быстрых лут, если бы я вышел, ему было намного сложнее играть. Мне нужно было играть более консервативно. Понять э, ситуацию и... Ну... Как бы... Вовремя сменить подход к игре. Потому что, как бы, стратегия это как постоянно меняющаяся игра в камень, ножницы, бумага. Эм, то, что законтрилось в начале игры, там, в середине игры может быть уже абсолютно другая ситуация. Да, это нобы. Эм, они не такие монументальные, как были нобы во втором довике. Но они больше похожи на нобов из настолки. Где нобы никогда не были здоровыми сараями, которыми они были во втором дове. Так, там бусты. Да, вот эти ребята. Они, кстати, могут пускать сквигов миновых. И трак. Трак. Эм, нужно отдельно сделать апгрейд, чтобы рядом с траком можно было пополняться. Но прикольная штука у трака это то, что он может стрелять эм, отрядами, которые находятся внутри него. Да, мне для того, чтобы законтрить Эльдара, мне нужно использовать именно второе здание, да, Кахат. То есть после того, как я сделал, например, свою первую, ну, вот, знаете, свои первые три отряда, может быть, там похарасить, играть более-менее консервативно, потом выйти в Дакахат. И Дакахат строится тоже только за влияние, выйти в Дакахат и уже от лут играть. Потому что Эльдар, пехота, ну, ее можно перестрелять, только не шутами. Ну, шуты тоже могут, но им для этого нужны гранаты. Или их должно быть очень много, больше, чем Эльдар. А вот луты из них бы сделали фаршек. Да, ну ладно. Эм, надеюсь, это видео вам понравилось. Я буду загружать по несколько видео в день, эм, потому что, как вы видите, эти видео довольно короткие. Ну и просто нужно много контента сделать за эту бету. Эм, По-моему, мои видео не такие глубокие, как они... Ну, не такие... Напол... Не так плотно наполнены контентом, как это бывает с кастами. В кастах я как-то стараюсь искать игры длиннее 20 минут хотя бы. Ну, здесь этого пока сделать невозможно. Рано или поздно мне попадется матч в 1 на 1, который меня устроит. Да, это была... Да, была моя вторая игра в эту открытую бету третьего доа. Ладно, э, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в мой сервер в Дискорде. Заходите в группу в Стиме. Также подписывайтесь на Трояна. Замечательный парниша, э, с которым я стримил прощание второму долу и кастил последний каст по долу 2. Mm. Ладно, до свидания.